ഹലോ എവറി വൺ സോ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ചേഞ്ചസ് കാണാം അല്ലേ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് കാണാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന റൂമിന് ചുറ്റും നോക്കിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും സറൗണ്ടിങ്സും നോക്കിക്കേ കുറേ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലേ നമുക്ക് മെയിൻലി ഈ ചേഞ്ചസിനെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് നോക്കാം ആ വേർഡ് തന്നെ നോക്കിക്കേ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് മീൻസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയ സൈസ് ഷേപ്പ് കളർ ഷേപ്പ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇതുപോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നാലാണ് നമ്മളതിനെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന എക്സാമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് മാറുക ഷേപ്പ് മാറുക കളർ മാറുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ നമുക്കറിയാലോ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്സ് മാറുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവരെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് എപ്പോഴും റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ പഴയ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണം നോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഹിയർ പുതിയതായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും സൈസോ ഷെയ്പ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുക അവിടെ ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല ആ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് റിവേഴ്സിബിളും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം നമുക്കറിയാം കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് വെയിലത്തൊന്നും വെക്കണം എന്നില്ല കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പതീ അതിങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഐസ്ക്രീം സോളിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും ആ സ്കൂപ്പ് സോളിഡ് അല്ലേ ആ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറുക ആ സോളിഡ് ഈസ് ബിക്കമിങ് എ ലിക്വിഡ് റൈറ്റ് സോളിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി അവിടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷനും മാറിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ മാത്രം മാറി സോ ഈ ഐസ്ക്രീം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ് ക്യൂബൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ആ മെൽറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് ഓക്കെ അവിടെ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ ഇല്ലല്ലോ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ടായില്ല ഇനി ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറിയ സാധനത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും കൊണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ആകെ മാറ്റം വന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാത്രമാ സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു ആ വലിയ ഒരു സൈസ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചെറിയ 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 പീസുകളായിട്ട് മാറി ആ സൈസിലൊരു ഒരു 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 വ്യത്യാസം വന്നു ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു വേറെ അവിടെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല പുതിയതായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഈ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത്
ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ പുതിയതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സൈസിനോ ഷേപ്പിനോ സ്റ്റേറ്റിനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനകത്ത് എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അത് ഒരെണ്ണമാകണമെന്നില്ല വൺ ഓർ മോർ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അവർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ആണ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അവരെ പഴയ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഫിസിക്കലിനകത്ത് നോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് കെമിക്കലിനകത്താണെങ്കിലോ വൺ ഓർ മോർ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫിസിക്കൽ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നോക്കാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വാ ബേണിങ് ഓഫ് വുഡ് കട്ടിങ് ഓഫ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ വലിയ പീസ് മുറിച്ച് നമ്മൾ കുഞ്ഞാക്കിയ മാറ്റിയത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വുഡിനെ നമ്മളൊന്ന് കത്തിച്ചാലോ ആ കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ വുഡ് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുമോ ഇല്ലല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചാർക്കോളെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അവിടെ പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടായി വുഡ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോം ഡെയർ ഈ ഉണ്ടായ ചാർക്കോളിന് നമുക്ക് പഴയ പോലെ വുഡ് ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ സോ അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിളുമാണ് ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു സോ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ യെസ് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ എന്നും നടക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അല്ലേ ഫുഡ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡൈജഷൻ്റെ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഡൈജഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡിനെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആപ്പിള് ആപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലെ ഒരു ഒരു ലെയർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളൊരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ആപ്പിൾ എടുക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ ചീഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ് റോട്ടൺ ആകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ദൈ മീൻസ് അവിടെ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ റസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പഴയ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പഴയ ഗേറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൺ ബാസ് കുറേ നാൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെയൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ വെറുതെ ഇടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ആ തുരുമ്പ് ഈ ബ്രൗൺ കളറിലെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന് ശേഷം അതിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ തിരിച്ച് കിട്ടത്തുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെയും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഒരു വർക്ക് തരാം നോക്കിയേ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ഈസ് ബേണിങ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡിൽ സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം ഒരു ക്യാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുകയാണേ സൂക്ഷിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ ഇനി രണ്ട് ചേഞ്ചും ഉണ്ടോ ഇനി ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലേ എല്ലാം എന്താ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ കാണാം സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്തേക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്